అంటే మన సురేష్ జిఎస్కే మీడియా అంటే సురేష్ శ్రీనివాస్ కుమార్ కుమార్ అప్పుడప్పుడు గెస్ట్ అప్పేన్స్ ఇస్తాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ నాగేంద్ర కుమార్ ఫ్రమ్ మై డ్రీమ్స్ అండ్ ఐ పర్సనల్లీ అండ్ ఫ్రమ్ అవర్ కాం ఆర్గనైజేషన్ సైడ్ ఆల్సో మీ అందరికీ నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాని చెయ్యాలన్న ఆలోచన కానీ ఇలాంటి కథ రాయాలన్నా కూడా కొంతవరకు గుండెల్లో చిన్న గుబులు ఉంటుంది ఎందుకంటే రిసీవ్ చేసుకుంటారో లేదో అని చెయ్యాలంటే కూడా ఆర్టిస్టులకు కూడా భయం వేస్తుంది ఇలాంటి సినిమాలు అండ్ ఎస్పెషలీ దట్ గర్ల్ ఫ్రమ్ పాత బస్తి వైష్ణవి చైతన్య ఇలాంటి క్యారెక్టర్ నేను టేకప్ చేసినందుకు ఐ పర్సనల్లీ కంగ్రాచులేట్ యూ అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ది గ్రేటెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన ఆనంద్ దేవర్కొండ ఏ వండర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ది క్లైమాక్స్ ఇట్ రిమైండెడ్ మీ ఆఫ్ వసంత్ కోక్లాస్ కమల్ హాసన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ది క్లైమాక్స్ సీన్స్ అండ్ విరాజ్ అశ్విన్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ బీయింగ్ కంగ్రాచులేటెడ్ అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్టర్ గారికి ఏమండి ఈ సినిమాని ఈ కథని మీరు తయారు చేసేటప్పుడు అంటే ఈ సోషల్ ట్రెండ్స్ మీద ఒక కొరడా దెబ్బలాగా రాయ చెయ్యాలని అనుకున్నారా లేకపోతే అసలు ఈ కథలో ఉన్న ఒక ఆర్ద్రతని చూపించాలి ఆడపిల్లలాగా కొంత దారి తప్పిపోతున్నారన్న భావనతో చేశారా వాట్ ఈస్ యువర్ యాక్చువల్ పర్పెచువల్ మోటివేషన్ ఈ కథను తయారు చేయడానికి కానీ ఈ సినిమాని చేయడానికి కానీ సార్ అండి అంటే నేను ఎప్పుడో ఒక ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నేను లవ్ చేశాను సార్ యాక్చువల్లీ దాంట్లో ఒక ఎనిమిది నెలలు మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అనుభవించిన ఒక ఎనిమిది నెలలు ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయినా కూడా నాకు ఆ ఫీలింగ్ తెలుసు ప్రేమించిన ప్రేమ ప్రేమ తాలూకు పెయిన్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై ఏళ్ళు అయిపోయినా కూడా నాకు స్టిల్ తెలుసు సో నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే అది ఎగ్జాక్ట్గా స్క్రీన్ మీదగా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి ఆ పెయిన్ ఓకే ఒక క్యారెక్టర్ ద్వారా సో అది అందుకు నేను హీరోయిన్ పర్స్పెక్టివ్లో రాయలేదు సార్ ఆనంద్ పర్స్పెక్టివ్లోనే రాసుకున్నాయి కదా యాక్చువల్లీ మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ ఫస్ట్ లవ్ తాలూకు ఒక పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి అదే నా మోటివేషన్ సార్ అది ఆనంద్ క్యారెక్టర్ అనేది మీ లైఫ్లో అంటే ఆనంద్ క్యారెక్టర్ అండి అదే అది నా పెళ్ళి అయిపోయింది యాక్చువల్లీ అంటే నా ఫస్ట్ లో మా వైఫే యాక్చువల్లీ బట్ ఒక ఎనిమిది నెలలు ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అంటే తను ఎక్కడో తీసుకెళ్ళిపోయారు తెలియలేదు ఎక్కడుందో ఇలాంటి ఒక చాలా ఒక పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్ ఉంది కదా ఓకే సో ఎట్లా నా సక్సెస్ అయినా కూడా మా పిల్లలు లవ్ చేస్తే చేస్తారేమో అన్న భయం నాకు లోపల ఉంటుంది వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ పెయిన్ లోకి వెళ్ళకూడదు అని ఒక ఫీలింగ్ నాకు ఉంటుంది సో అది నేను స్క్రీన్ మీద చూపించాలనేది నా ప్రయత్నం అంటే దిస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అడ్రెస్సింగ్ ది సొసైటీ కదండి ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఎస్కేఎన్ గారు మీరు మామూలుగా మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాయువియల్గా పంచిల్తో వైరల్ అయ్యేటట్టుగా మీరు చాలా ఫన్నీ పర్సన్ కదా ఇంత సీరియస్ కంటెంట్ ఎలా తీసుకున్నారు సార్ సినిమా చేయడానికి వెరీ స్ట్రేంజ్ అంటే సీరియస్గా స్పీచ్లు ఇస్తే అవి వైరల్ అవ్వని ఫన్నీగా మాట్లాడుతుంటాను కానీ అలా లోపల సీరియస్ నాకు సబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు నేను సీరియస్గా కోటీలో నాలుగు కొటేషన్ బుక్ చదివి చెప్పాను అనుకోండి ఎవడ్రా ఇటు తత్వ అట్లా ఫీల్ అవుతున్నాడు అని చెప్పి అంటారు కాబట్టి అలానే అండ్ సో సభాముఖంగా ఇదన్న కంటెంట్లో నాకు ఎందుకంటే అందరం ప్రేమించిన వాళ్ళం ప్రేమను అనుభవించిన వాళ్ళం ప్రేమలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళం కాబట్టి నాకు ఎనీ సబ్జెక్ట్ వినేటప్పుడు తీసేటప్పుడు ఆ ఆ కథకి ఎలా కమిట్మెంట్ సీరియస్గా ఉండాలో అప్పుడు సీరియస్గానే ఉంటుంది అంటే ఆత్మానుగతంగా ఒరిజినల్గా బేబీ అనమాట మీరు బేబీ అనుకోండి కదా ఏదైనా అనుకోండి ఓకే ఓకే ఆనంద్ దేవర్కొండ ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ చేయడానికి మామూలుగా ఈ బబ్లింగ్ యూత్ అందరు కూడా డిషం డిషం ఫైట్లు రెయిన్ సాంగ్స్ ఇలాంటి వాటికి బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు కదా అసలు ఎట్లా ఇలాంటి అండర్ డాక్ క్యారెక్టర్ నువ్వు టేకప్ చేసినప్పుడు ఏం ఛాలెంజ్ పే ఫీల్ అవ్వలేదు అన్నావు నాకు యాక్చువల్లీ నరేషన్ విన్నాక ఛాలెంజ్ అనిపించింది కానీ ఆ ఛాలెంజ్ నుంచి ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది ఓకే దీన్ని భయం అనిపించలే ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది దీన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారు నా క్యారెక్టర్కి ఇంత రేంజ్ ఉంది ఇంత స్కోప్ ఉంది అండ్ నాకు తెలుసు మనం ఇప్పుడే రాజేశ్వర్ ఎస్కేనన్ అన్నారు కదా మనం 
అందరం కూడా లవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం లవ్లో ఎప్పుడో అప్పుడు ఫెయిల్ అవుతాం సో అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు అని తెలుసు కానీ నా ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే తన రైటింగే ప్రతి సీన్కి తన రాసిన డైలాగ్లు మామూలుగా వేరే సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఏదన్నా సాడ్ సీనో లేకపోతే ఏదన్నా ఏ ఇమోషన్తో ఉన్న సీన్ మన పర్సనల్ లైఫ్ నుంచి రీకలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇమోషన్లకి వెళ్ళి ఆ మూడ్కి వెళ్ళి యాక్టింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అది చూపించడానికి కానీ ఈ సినిమాలో నాకు కొత్తగా ఏంటంటే అది చదివేటప్పుడే నాకు ఆ ఇమోషన్ వచ్చేస్తుండే ఆ సీన్ పేపర్ పట్టుకుని ఇట్లా చదువుతుంటే నాకు లోపల అనిపిస్తుండే ఆ సీన్ వాల్యూ ఏందో ఆ రైటింగ్ వాల్యూ ఏందో యా సో అది చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది అంటే డైరెక్టర్ చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేయడం జరిగిందా లేకపోతే నువ్వు ఇంప్రూవైజ్ చేసుకుని హోంవర్క్ చేసుకుని చేయడం జరిగిందా అంటే రైటింగ్లో క్లారిటీ చాలా ఉండేదండి చాలాసార్లు ఎలా చేద్దాం అంటే స్టేజింగ్ వైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఇంటెన్సిటీ వైజ్ చాలా కొలాబరేట్ అయ్యి అన్న ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ పర్టికులర్ డైలాగ్ ఇలా చెప్దాం అనుకుంటున్నా అనేది ప్రతి సినిమాకి అది జరుగుతుంది సో కొలాబరేటివ్ ఎఫర్టే ఇద్దరిది ఫెంటాస్టిక్ వాట్ ఎవర్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వైష్ణవి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రెస్ అండి థ్యాంక్ యూ ఎంటైర్ మీ టీమ్ కేస్ కెన్ గారికి రాజేష్ గారికి ఆనంద్ గారికి అందరికి కూడా సో ఒక మంచి మూవీ అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ప్రేమ విరహం వేదన అనుభవించే వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీ సినిమా ద్వారా చూపించడం జరిగింది సో ఒక తెలుగు అమ్మాయి అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే హీరోయిన్స్ అప్కమింగ్ అందరికి కూడా వాళ్ళు ఎంచుకునే తొలి సినిమా కావచ్చు తొలి అవకాశం కావచ్చు ఎంత జీవితంలో ఎంతో మరపురానిగా ఉంటుంది వినిపిస్తుందా సో మీకు ఈ సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఒప్పుకున్న తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత ఫ్యూచర్లో ఈ ముద్ర అనేది ఎలా ఉంటుంది దాన్ని అంటే చాలా ప్రేక్షకుల్లో ఒక మనసులో ఉండిపోతుంది మీ క్యారెక్టర్ అనేది సో దాన్ని చెరిపివేయడం కావచ్చు లేదంటే బలంగా వాళ్ళలో ఉంచుకోవడం కావచ్చు ఎలా ఉంటుంది అంటే సార్ నేను నెక్స్ట్ ఇంకేమీ ఆలోచించలే ఫస్ట్లీ ఇది నా ఫస్ట్ స్టెప్ కాబట్టి నేను ఎంతవరకు చేయగలుగుతా ఎంత ఏం చేసిన రెస్పాన్స్ ఎట్లా వస్తుంది జనాలకి ఎంత నచ్చుతుంది అనే దానిపైన నా పర్ఫార్మెన్స్ దానిపైన నేను నెక్స్ట్ ఆలోచిద్దామని చెప్పి వెయిట్ చేస్తున్నా సార్ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద రెస్పాన్స్ ఉంది సార్ సో నెక్స్ట్ ఇంకేం ఆలోచించలే వైష్ణవి ప్రమాదమైపోతుంది చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పావు ఎన్నో కష్ట నష్టాలు పడి నేను ఈ పోయిస్టుకు వచ్చాను ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఈ సినిమా దారి హీరోయిన్ అవడం అనేది నా డ్రీమ్ అది ఎప్పటి నుంచో నా డ్రీమ్ మీ మొదటి హీరోయిన్ గా మీ మొదటి సినిమాలు వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని అంటే ఫస్ట్ టీమ్ లాక్ డీ క్యామరాజ్ గారు కాసేపు చేసిన తర్వాత ఒకరిని ప్రేమించడం ఒకటితో రొమాన్స్ చేయడం ఇంకొకటి అమ్మ పెళ్లి చేసుకోవటం సో ఇన్ని ఎక్స్పీరియన్స్లు ఇన్ ఫస్ట్ సినిమాలోనే ఇన్ని చేయటం ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అన్న ఇది స్పాయిలర్ అన్న ప్లీజ్ తను చెప్పిన దయచేసి మీరే ఇది ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు మాత్రం కథ రివ్యూ ఇలా అంటే ఇలా అయ్యేలాగా లేకపోతే నాకు అంటే రెండో రోజే కాబట్టి అంతే ఉన్నదే కదా సినిమాలో ఉన్నదే కదా కరెక్ట్ కానీ ఇంకా అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేసిన చెప్పమ్మా మిస్ అయితే థ్యాంక్ యూ సార్ అని చెప్పి సరే అదే ఫస్ట్ డి గ్రామ్రాజ్ గారు క్యారెక్ట్ చేయడం తర్వాత మోడర్న్ గాల్ గారు చేయడం మొదటి సినిమాకే హీరోయిన్ గా అనేక రకాల షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్ట్ చేయడం ఎలా ఫీల్ అయ్యావు అని అడిగా దాన్ని అలా మార్చేదే బేసికలీ బేబీ సినిమాలో ఏదైతే క్యారెక్టర్ ఉందో అది అనుకున్నంత ఈజీ అస్సలు కాదు సార్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ లో ఫుల్ ఛాలెంజింగ్ సీన్స్ ఉన్నాయి ఒక మీటర్ ఉంది అక్కడ ఇక్కడ కొంచెం అటు ఇటు అయినా కానీ చే మీనింగ్ చేంజ్ అయిపోవడం లాంటిది కానీ వేరేలా కన్వే అవ్వడం లాంటివి ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా సో ఆ ప్రాపర్ ఏదైతే డైరెక్టర్ గారు అనుకున్న మీనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది 
చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అది నాకు అనిపించింది హార్ట్ఫుల్లీ ఆ ఇన్నోసెన్స్ కానీ ఏది తప్పో ఏది రైటో తెలియని స్టేజ్ కానీ లేదా అది తప్పు అది అది తప్పు అది రైట్ ఏది తప్పు ఏది రైట్ తెలియకుండా ఏ ముందు వెనక ఏమవుతుందో చూసుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళిపోవడం లాంటి సీన్స్ అవన్నీ కదా ఇది చాలా ఛాలెంజింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్గా రాసినారు చాలా బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ సినిమా చూసిన తర్వాత అందరూ క్రేజీ చేసినారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు చేస్తో మంచి యాక్టింగ్ అని నమ్మకం ఉంది కానీ నువ్వు ఇంత మంచి యాక్టింగ్ చేస్తావా అని మేము అనుకోలే అసలు క్రేజీ క్రేజీ చేసినారు ఫస్ట్ క్రెడిట్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ రాజేష్ గారికి ఇస్తున్నారు మా రియల్ లైఫ్లో కానీ ఈ ఇన్సిడెంట్స్ రాసినట్టు అనిపిస్తుంది మాకు మమ్మల్ని మేము స్క్రీన్లో చూసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది చాలా చాలా మంచి ఉంది అండ్ మస్తు ఖుషి అయినారు అందరూ ఆనంద్ ఎస్ సార్ వరుసగా సింపతిని కొట్టే సింపతిని క్యాచ్ చేసుకునే విధంగా ఆ టైప్ ఆ టైప్ క్యారెక్టర్లు ఇంత ముందు కూడా మీరు సినిమాలు చేశారు ప్రజల్లో ప్రజల్లో సింపతి పొందే క్యారెక్టర్లు చేశారు వాళ్ళు ఇది అదే టైప్ క్యారెక్టర్ అని ఫస్ట్ మీరు అనుకున్నారు ఫీల్ అవ్వలేద ఆడియన్స్ పాయింట్ అప్పుడు మీరు బాగా సింపతిని పొందారు ఈ సినిమా ద్వారా కూడా అది అదేం స్ట్రాటజీ కాదండి అంటే ఈ సినిమాలో సింపతి ఉందా నా క్యారెక్టర్కి అనేది స్ట్రాటజీ కాదు చాలా కథలు వస్తాయి దాంట్లో నాకేం నచ్చుతుంది నా క్యారెక్టర్ ప్రజెంటేషన్ ఏంటి నేను అసలు సూట్ దానికి మ్యాచ్ అయితే నా ఆ విజువల్ ప్రజెంటేషన్ ఆ లుక్ అవన్నీ కూడా అవన్నీ ఆలోచించే చేస్తా ఇది అంటే ఇదంతా కూడా ఒక మంచి టీమ్ సెట్ అయ్యి నేనేం నమ్ముతా అంటే కంటెంట్ కన్నా ముఖ్యం సినిమాల్లో ఒక టీమ్ అంటే ఒక క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ నుంచి ఇంతమంది సెట్ అయితే అప్పుడు ఒక మంచి సినిమా వస్తుందని దీనికి అందరు సెట్ అయింది అనమాట ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ కానీ అంత సెట్ అయితే అంత మంచిగా వచ్చింది అందుకనే ఆడియన్స్ అట్లా ఆ క్యారెక్టర్కి కనెక్ట్ అవుతుండ్రు రాజేష్ సారీ మీరు బేబీ అనే ప్రాజెక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని ఉద్దేశంతో మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు అనుకున్నారు ఫస్ట్ మొదట అనుకున్నది ప్రొడ్యూస్ చేద్దామని అలాంటిది ఈ ఒక్క సినిమాతో అయినా నేను ప్రూవ్ చేసుకుని డైరెక్టర్ కూడా ప్రూవ్ చేసుకుని అనుకున్నారు సో ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టారు ఈ సంవత్సరానికి సో మరి ఇంక ప్రొడ్యూసర్ గారు మానేసి పూర్తిగా దర్శకత్వం సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా లేదు సార్ అసలు అసలు ఆ ఉద్దేశం లేదు మా ప్రొడ్యూసర్ కంగారు పడతారేమో కానీ స్టిల్ నాకు ఖచ్చితంగా ప్రొడ్యూస్ చేయడమే ఇష్టం సార్ అంటే ఈ ప్రెషర్ నేను తీసుకోలేకుండా ఉన్నాను సీరియస్లీ కాకపోతే ఇంక మా ప్రొడ్యూసర్ కమిట్ అయి ఉన్నాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా డైరెక్షన్ చేయాలి చేస్తాను బట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికే ఎక్కువ ఇష్టపడతాను సార్ ఖచ్చితంగా ఇమీడియట్గా కూడా ప్రొడ్యూస్ స్టార్ట్ చేస్తాను అండ్ బేబీ కూడా ఇద్దరం కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఫస్ట్ చిన్న బడ్జెట్లో సో ఇమీడియట్గా మేము ఇద్దరం కలిసే ప్రొడ్యూస్ చేయబోయే సినిమాలు కథలు రెడీగా ఉన్నాయి టీమ్ రెడీగా ఉన్నాయి అంతా ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేస్తాం డైరెక్షన్ మాత్రం మంచి ఎగ్జైట్ ఆయనే ఆయన మా ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమా తర్వాత నెక్స్ట్ సినిమా కూడా ఈయన ప్రొడ్యూసర్ అందుకే నేను ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళిపోతాను ముందు అన్ని ప్రెస్ లోమెట్లో రిలీజ్ ముందే వారం ముందు అన్నిట్లో చెప్పేశాడు రాజేష్ రెండో సినిమా నాదే మూడో సినిమా నాదే అందుకే ఎవరు ఇండస్ట్రీలో అడ్వాన్స్ కూడా ఇవ్వట్లేదు నాకు నాకు దొరకు దొరకు హిట్ డైరెక్టర్ దొరికితే ప్రొడ్యూసర్ చేస్తామంటారు ఇన్స్పిరేషన్ నా దగ్గర ఇక్కడ ఉండేదే తక్కువ ఉండే డైరెక్టర్లో పోనీ ఉన్నారులే ఒక మారుతి ఒక సందీప్ ఒక రాజేష్ అనుకుంటుంటే ఆయన చేస్తారండి బాబు పెయిన్ ఉంటుంది అంటే డెలివరీ అప్పుడు పెయిన్ ఉంటుందని అమ్మలందరూ కంట మానేస్తే మనం అందరం ఉంటాం సో అలాగే సో సో సినిమా తీసేటప్పుడు పెయిన్ ఉంటుందని అంటే ఈ సక్సెస్ అప్పుడు పెయిన్ ఉంటుంది అంటే అదే తర్వాత గెయిన్ ఉంటుంది సో రాజేష్ లా నాకు చేస్తాడు నా ఇదని కాదు రాజేష్ లాంటి అద్భుతమైన కథకులు కథ చెప్తుంటే డై డైరెక్షన్ చేస్తుంటే మంచి కథలు వస్తాయి అది అందంటే అది నాకు చేసేస్తాడు నా స్వార్థం కాదు మంచి కథలు ఈ రోజు ఇంతమందికి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ సారీ బ్రదర్ చెప్తుంది అంత మా అందరికీ ఎవరు కొత్త వాళ్ళు అప్కమింగ్ విజయబుల్ కానీ ఎవరో పెద్ద తెలియదు అందరికీ కూడా ఒక ఈరోజు సాలిడ్గా అందరికీ ఒక ఇది ఇచ్చాడంటే మా క్యాప్టెన్ రాజేష్ సో అతను ఎన్నో మంచి సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను హాయ్ సార్ నేను వెంకట్ టెన్ టీవీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చుక్కా చుక్కా కలిపితేనే ఒక బిందెడు నిండినట్టు మీరందరూ కలిస్తేనే ఒక పెద్ద బ్లాక్ బాస్ట్ హిట్ అయ్యింది 
కానీ ఈ సినిమాలో చూస్తుంటే ఓ ఆనంద్ దేవరకొండ కానీ ఓ వైష్ణవి కానీ ఓ విరాజ్ కానీ ఈ మూడు క్యారెక్టర్లు వేరు వేరు క్యారెక్టర్స్ అయినా కూడా ఈ క్యారెక్టర్ మూడు కూడా నాకు తెలిసి సాయి రాజేషే ఈ మూడు క్యారెక్టర్లని మీరు మోస్తుంటే అంటే దాదాపు త్రీ ఇయర్స్ ఎగోనే అయింది షూట్ చేస్తూ ఈ క్యారెక్టర్స్ మీరు ఎలా మోసారు సార్ అసలుకి ఇంత పెయిన్ఫుల్గా ఉండేటువంటి ఈ క్యారెక్టర్స్ని మీరు ఎలా డీల్ చేస్తున్నారు మీలో సార్ థ్యాంక్స్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగినందుకు అంటే ఎవరైనా గమనిస్తారా లేదా అనుకున్నా కానీ నేను అలసిపోయేవాడిని సార్ లాస్ట్లో ఆనంద్ డైలాగ్ లాగా వైష్ణవి పర్స్పెక్టివ్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్లు ఇచ్చేవాడిని అందరు తిట్టేవాళ్ళు నన్ను మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరు ఏంటి వీడు స్క్రిప్ట్ ఇవ్వట్లేదు స్క్రిప్ట్ ఇవ్వట్లేదు అంటే నాకు అసలు ఆలోచనకి రోజు షూటింగ్కి వెళ్ళబోయే ముందు రోజే ఆ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి అమ్మాయిలా నేను అమ్మాయిలాగా మారిపోయి అమ్మాయి ఎలా డైలాగులు చెప్పాలి అప్పుడు నాకు ఆనంద్ క్యారెక్టర్ అంటే ఇష్టం కానీ విరాజ్ లాగా ఆలోచించాలి కదా విరాజ్ బిహేవియర్లోకి వెళ్ళాలి కదా అలసిపోయేవాడిని దాదాపు సినిమా ఎండ్ వరకు కూడా మీరు చూసే ఉంటారు ఆ ముగ్గురు కలిసే ఒక సీన్ ఏదైతే ఉందో థియేటర్లో అది నేను తీయలేకపోయేవాడిని అంటే ఇక్కడ వీడేం ఆలోచిస్తాడు అతనేం ఆలోచిస్తాడు ఈ అమ్మాయి ఏం ఆలోచిస్తుంది ఈ మూడు పర్స్పెక్టివ్లు రాయటానికి చాలా విపరీతమైన ప్రెషర్ సార్ నాకు అసలు ఫైనల్లీ అచీవ్ చేసిన ఎట్లాను వచ్చేసింది అంతేనే థ్యాంక్ యూ ఓకే ఎస్కేన్ గారు సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు ఏడుచుకుంటూ వచ్చారు అందు అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాత్రం నవ్వుకుంటూ వచ్చారు కానీ ఈ రెండు మాత్రం మీరు చేశారు ఆన్ స్క్రీన్ అంటే మనం చూసాం సో సాయి రాజేష్ గారి మీద ఉన్నంత అంటే మీ ఫ్రెండ్షిప్ ఈ రోజు నీ బాండింగ్ ముందు ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలా కంటిన్యూ అవుతుందా మీరు తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ నిజంగా చెప్పాలంటే ట్యాక్సీ వాళ్ళ కానీ ఇప్పటిదాకా కూడా చూస్తుంటే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మీరు కూడా ఎందుకంటే నాలుగు గోడల మధ్య కథలు ఆలోచించే వాళ్ళు కాదు నాలుగు దిక్కులు తిరుగుతూ మంచి స్టోరీస్ తీసుకునే వాళ్ళు సో నెక్స్ట్ ఆయన చేయాలనుకుంటే ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ చేసుకుంటారు మీరు సాయి రాజేష్ గారు నిన్న సాయంత్రం అనుకున్నాం అండి ఏ చేసినా ఒక మంచి పాయింట్ దొరికితేనే సినిమా తీద్దాం అంటే ఇప్పుడు తనకు సక్సెస్ వచ్చిందని తను నా దగ్గర ఉన్నాడని ఒక హీరో దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి బాబు ఈ కథ చెప్తాం అనే క్యారెక్టర్ అతనిదే కాదు నేనే కాదు మేము ఆచి తూచి ఒక ఎప్రిసియేషన్ వస్తుంది ఒక మంచి కథ వస్తుంది మంచి కథ చెప్పగలం అంటేనే ఎగ్జైట్ అయ్యి మొదలు పెడతాం కానీ ఇదో సక్సెస్ఫుల్ కాంబినేషన్ అనో లేదా వెంటనే తీసేయాలను ఫస్ట్ మేము బేబీ మూడ్లో ఉన్నాం ఎందుకంటే బేబీ ఎవరికి కాకపోయినా మా ఇద్దరి కెరీర్లకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రాజేష్ ఇంతకుముందు తీసిన సినిమాల్లో హృదయ కాలేయం కొబ్బరి మట్ట ఈ సినిమాలు తీసాడు కలర్ ఫోటోతో తనకి నిర్మాతగా ఒక నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది బట్ దర్శకుడుగా తన ఈ ఈ టైప్ సినిమా చేయటం ఒక మెయిన్ ఒక లవ్ స్టోరీ చేయటం అనేది చాలా ముఖ్యం ఆ దీంట్లో తన ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే తనకి వేరే ఏదో ఆయన ఇది వచ్చేది అది తప్ప తీయలేడు అని అలాగే నేను విజయ్ దేవరకొండ గారితో సినిమా చేశా చేసినప్పటికీ నేను ముందు స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ నా తర్వాత రిలీ నా సినిమా రిలీజ్ అయ్యేప్పటికి అర్జున్ రెడ్డి వచ్చింది సో ఒక అప్కమింగ్ స్టార్తో చేయటం అనేది స్టార్తో ఇది నాకు ఫస్ట్ సోలో ప్రొడ్యూసర్గా చేయడం అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా తర్వాత అసలు ఇస్కేని ఏం ఆలోచిస్తాడు ఇస్కేని ఎలాంటి సినిమాలు చేస్తాడు ఈ అసలు చేయగలడా లేదా ఈ పక్కన వేళ్ళు బలం ఉంటే తప్ప ఈ సోలోగా చేయలేడా లేదా అనేది ఉంట సో ఇది మా ఇద్దరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ సినిమా సో ఇద్దరం ఆలోచించి ఈ సినిమా బాగా చేయాలని ఒక మ్యూజిక్ నుంచి చేసి చాలా స్ట్రగుల్ ఉండేది మన అందరూ అంత ఎగ్జైట్ అయ్యామంటే జనరల్గా సక్సెస్ వచ్చేస్తే కాదు ఈ ఇది ఒక ఇండియా ఈ ఫైనల్ గెలిస్తేనే ఈ ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తేనే ఫైనల్కి వెళ్ళొద్దు అంటారు చూడండి నెట్ రన్ రేట్తో కొడతాం కూడా అలాగే సౌండ్ వచ్చేలా కొట్టాలి ఈ రోజు సౌండ్ వచ్చేలా కొట్టాం కాబట్టి ఆ నెట్ రన్ రేట్తో ఫైనల్గా వచ్చాం నెక్స్ట్ లీగ్కి మాకు ఒక స్టెప్ ఏర్పడింది సో ఈ సక్సెస్ని మేము చాలా ఎక్కువ గర్వపడుతున్నాం దాన్ని ఇదిగా తీసుకోవట్లా ఏదో ఇలా అమ్మ కొట్టాల్సినప్పుడు కొట్టాం చాలరా బాబు అన్న హ్యాపీనెస్ గర్వంగా అంటే ఆనందం అమ్మయ్య ఆ ఫీలింగ్ అమ్మ రాజేష్ గారు బేబీ టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ముఖ్యంగా ఎస్కే అన్న మా మీడియా నుంచి వచ్చినందుకు ఆయనకి మరొకసారి కంగ్రాట్ చేస్తూ ఈ బేబీ కథకి బేబీ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టాలనుకున్నారు ఏపీలో ప్రతి ఇంట్లో ఓ బేబీ ఉంటుంది ఆ బేబీలందరూ కనెక్ట్ అవుతారని బేబీ అని పెట్టారా లేకపోతే కథకి కావాల్సిందని బేబీ అని పెట్టారా రెండు నిన్న ఇస్రో ప్రయోగం జరిగింది అది సక్సెస్ అయింది బేబీ రిలీజ్ అయింది ఇది
నేను అంటే ఫస్ట్ సినిమా జనాల్లోకి ఈజీగా వెళ్ళిపోవాలి అంటే అంటే ఫస్ట్ మార్నింగ్ షో టికెట్లు తెగాలంటే ఒక పాట ఉండాలి ట్రైలర్ బాగుండాలి దీంతోపాటు టైటిల్ బాగుండాలి సార్ అంటే బిఎన్సీ ఎస్పెషల్ బిఎన్సీలో చాలా సినిమాలు టైటిల్ బాగలేక కూడా ఓపెనింగ్ రాని సినిమాలు చాలా ఉంటాయి ఎంత పెద్ద కాంబినేషన్ పెట్టినా కూడా సో నాకు ఒక క్యాషీ టైటిల్ ఎప్పుడు నేను ప్రిఫర్ చేస్తా కలర్ ఫోటో కానీ కొబ్బరిమట్ట కానీ ఉదయ కాలే అంటే కొబ్బరిమట్ట అనేది ఒక టైటిల్ చాలా బెస్ట్ టైటిల్ అనే ఫీల్ అవుతా వెళ్ళిపోద్ది ఫస్ట్ వేస్తే సో నాకు ఈ సినిమా టైటిల్ పెట్టడానికి చాలా టైం పట్టింది కానీ సో డార్లింగ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది ఏదైనా ఒక చిన్న వర్డ్ ఏదైనా పట్టుకుంటే బేబీ అనే వర్డ్ స్ట్రైక్ అయింది సో దానికి ఆ బేబీ అనే వర్డ్కి రిలేటెడ్గా స్క్రిప్ట్లో చేంజెస్ చేసుకున్నాను నేను అంతే సో నాకు ఓన్లీ మార్కెటింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే బేబీ అనేది నేను పిక్ చేసుకున్నాను సార్ డైరెక్టర్ గారు అంటే యాక్చువల్గా ఇది మీరు ఎయిట్ ఎయిట్ మంత్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఈ పెయిన్ తీసుకున్నా అన్నారు కదా సార్ మీ అబ్జర్వేషన్లో ఈ మూడు క్యారెక్టర్లను చూసినప్పుడు వై లవ్ ఈస్ సో పెయిన్ఫుల్ తెలియదు సార్ అంటే సీరియస్లీ లవ్ ఇచ్చే హై కంటే కూడా లవ్ ఇచ్చే పెయిన్ చాలా దాని సాంద్రత చాలా డెన్సిటీ చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటుంది సార్ అది యాక్చువల్లీ మనం అనుకుంట ప్రేమలో పడి ఒక అంటే మీరు ఒక ప్రాసెస్ ఒక డబల్ సైడ్ లవ్ ఉన్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఆ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ప్రేమలో పడక ముందు అనుభవించేది ఆ ప్రేమ కానీ డిస్టర్బ్ అయితే వచ్చేది మీరు ఊహించలేనంత ఇది సో అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు కొన్నింటిని ఆన్సర్ చేయలేరు వాట్ ఈజ్ లవ్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది డెఫినేషన్ సో లవ్ వై లవ్ ఈజ్ పెయిన్ఫుల్ అనే దానికి నేను చెప్పలేను క్లియర్గా ఆన్సర్ బట్ అది మిస్ అయిపోతుందేమో తెలుగు సినిమాలో అనిపించింది నాకు అంటే మోడ్రన్ లవ్ అర్బన్ లవ్ స్టోరీస్ మాత్రమే వస్తున్నాయి ఈ మధ్యలో నాకు గ్యాప్ కనిపించింది సార్ తేజ గారి తర్వాత ఉప్పెనలో కొంత ఉంది కలర్ ఫోటో థియేటర్ రిలీజ్ కాలేదు సో అందుకే ఈ ఆ పెయిన్ చెప్తే దానికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది అనుకున్నాను అందుకే ఇది తీసాను సార్ అంటే ఈ చెప్పే క్రమంలో కొంచెం మీరు ఐ మీన్ సీత గీత దాటినట్టుగా కొంచెం అంటే వర్డ్స్ డైలాగ్స్ దాంట్లో కొంచెం గీత దాటారు అనే విమర్శని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు విమర్శ ఉంది సార్ నేను యాక్చువల్లీ సెన్సార్లో చాలా పోయినాయి కానీ ఈ సినిమా ఇట్లా రాగానే ఉండాలని నేను అనుకోని తీసాను సార్ అంటే బూతుల వల్ల ఐ మీన్ లైక్ ఆ బ్యాడ్ వర్డ్స్ వల్ల సినిమా గారు పది టికెట్లు ఎక్కువ దిగుతాయని కాదు దానివల్లే ఒక ఒక మాట బ్యాడ్ వర్డ్ వల్ల కొన్ని కథ ముందుకెళ్తుంది క కథలో పాత్రల తాలూకు ఇవి మారిపోతాయి సార్ అక్కడ అవసరం ఉన్నప్పుడే పెట్టాను కానీ అవసరం లేని చోట ఎక్కడ పెట్టలేదు నేను సో సో తప్పలేదు నాకు అది వైష్ణవి గారు బేబీ సినిమా చూసిన తర్వాత చాలామంది మా మీడియాలో కానీ బయట వాళ్ళు కానీ చెప్పేది ఏంటంటే సాయి పల్లవికి ఒక రిప్లికా దొరికింది అనే ఒక కామెంట్ బాగా వినిపించింది సో దీన్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నేను చాలా లక్కీ ఫీల్ అవుతున్నా ఇప్పుడు మీరు ఆ వర్డ్ అంటే షీ ఈస్ ద బ్రిలియంట్ యాక్టర్ డాన్సర్ వాట్ నాట్ అంటే అది చాలా పెద్ద కాంప్లిమెంట్ నాకు మేము అది అందరి నుంచి వస్తుంది అని అంటే మేబీ నేను కొంచెం అరే బాయ్ నేను మంచి చేసిన కొంచెం సక్సెస్ అయినానేమో అనిపించింది అండ్ దట్ ఈస్ నేను మస్తు గర్వపడుతున్నా సార్ ఆ వర్డ్కి అయితే చాలామంది మేము చాలా సినిమాలు చూస్తుంటాం చాలామంది హీరోయిన్లను కొత్త వాళ్ళని చూస్తుంటాం చాలామంది స్క్రిప్ట్ ఏదో చదివినట్టు యాక్టింగ్ చేస్తుంటారు కానీ బేబీలో వైష్ణవి క్యారెక్టర్ చూస్తే ఏదో నీ పెయిన్ లాగానే నువ్వు అనుభవించిన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా బిహేవ్ చేశారు దానికోసం ఎలాంటి హోంవర్క్ చేశారు ఏదన్నా మీ చుట్టుపక్కల ఉండే అమ్మాయిల లో జరిగిన బ్రేకప్స్ కానీ పరిస్థితులను కానీ ఏమన్నా చూసి చేశారా సో ట్రూ నేను లైఫ్లో ఎంతో కొంత పెయిన్ అనుభవించిన ఇంకా నా లైఫ్లో ఉన్న చుట్టుపక్కన వాళ్ళ లైఫ్లో కూడా నేను పెయిన్ చూసిన దగ్గర ఉండి అది ఎట్లుంటుందో తెలుసు అండ్ ఇది పక్కన పెడితే ఇక్కడ డైలాగ్స్ కానీ 
ఏదైతే సీన్స్ ఉన్నాయో అవి నాకు ఇది ట్రూ ఇది నిజం ఇట్లా అవుతుంది నిజంగా ఈ పర్సన్ ఇట్లా ఫీల్ అయింది కాబట్టే ఇంత డెప్త్ ఉన్న మీనింగ్ తీసుకొస్తున్నారు అని చెప్పి అది నాకు క్లియర్గా డైలాగ్స్లో అర్థమైపోయింది సార్ అంటే అది ఎక్కిపోయింది నా బ్రెయిన్లోకి ఇంకా ఆయన కొంచెం ఫీడ్ కూడా ఇస్తుండే ఇప్పుడు ఈ సీన్లో ఈ పర్సన్కి ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఈయన ఇట్లా రియాక్ట్ కావాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి ఒక యాక్టర్కి ప్రాపర్ ఫీడ్ ఇచ్చి ఆయన చెప్తుండే మాకు సో మేము అది బ్రెయిన్కి ఎక్కించుకొని హార్ట్కి ఎక్కించుకొని చేస్తుండే అండ్ లైక్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ జోన్లో నుంచి బయటికి రావడానికి మాకు టైం పడుతుండే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రియల్ లైఫ్లో ఎదురైతే మీరు ఏం చేస్తారు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ సార్ సినిమాలో వచ్చిన సిచ్యువేషన్ రియల్ లైఫ్ అంటే ఇప్పుడు సినిమాలో ఈ అమ్మాయి బస్తీ నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యి బయటికి వస్తుంటుంది కదా నేను కూడా రియల్ లైఫ్లో అదే సేమ్ పాత బస్తీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ లైఫ్ అంతా చూసి ఎంతెందుకు నేను చంద్రాయన గుట్ట నుంచి బండ మీద ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నాకు కొత్త వరల్డ్ లాగా కనిపిస్తుండే ఈ నార్బిట్ మాలే నాకు చాలా ఈ అమ్మాయి ఇది ఏంటి ఇంత పెద్దగా ఉంది ఇదంతా ఏంటి డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఇది అనిపిస్తుండే నాకు అందులోకి పోయి అట్లీస్ట్ ఒక చిన్ని కొనుక్కోవాలి నేను అట్లీస్ట్ అందులో తిరిగి రావాలి నేను ఒక అర్ధ గంట నన్ను అని అనిపిస్తుండే సో ఇట్స్ రియల్ అంటే నాకు ఎదురైంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ వైష్ణవి గారు ఈ సినిమా చూసాక మీ పేరెంట్స్ రియాక్షన్ ఏంటంటే ఎందుకంటే ఇట్లాంటి బోల్డ్ రోల్ చేసినప్పుడు రకరకాల కామెంట్స్ వస్తాయి మీరు రిలేటివ్ కానీ చుట్టుపక్కల నుంచి సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు ఈ సినిమా చూసి సో వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి అయినా కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అయినా కానీ నాకు ఒక ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినారు ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలని చెప్పేసి ఏం పెట్టుకోవాలి సినిమా చూసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు నా పేరెంట్స్ దానికంటే కూడా యాజ్ అ ఆడియన్గా చూసినారు సో యాజ్ అ ఆడియన్గా చూసినారు కాబట్టి వాళ్ళకి స్పెష్ స్పెషలీ ఈ సీన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అరే భాయ్ నా మా కూతురు ఇట్లా చేస్తుంది అవన్నీ లేవు వాళ్ళ బ్రెయిన్లో మేబీ అయి ఉండొచ్చు చిన్నగా ఏదైనా చిన్న గ్లిప్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ సినిమా నుంచి బయటికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం అవి ఏవి వాళ్ళ బ్రెయిన్లో లేవు ఈ పిల్ల ఎంతవరకు పర్ఫామ్ చేసింది ఈ పిల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిందా లేదా మూవీ ఎంత సక్సెస్ అయింది మూవీలో ఏం మ్యాటర్ ఉంది అని వరకే చూసినారు వాళ్ళు నేను అడిగిన కూర్చొని వాళ్ళు ఏమెంత స్పెసిఫిక్గా దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ ఏం చేయలేరు సార్ లేదండి పాప ఆ రోజులు పోయి అంటే ఇంకా ఎందుకు పాప తెలుగు సినిమా అలా అంటారు కానీ ఆ సుమోలు అవన్నీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎవరు తీయట్లేదు అట్లాగా రెండోది ఆ సీన్ తీసేటప్పుడు నేను ఇద్దరి పెయిన్ చూపించాలి ఇద్దరు ఎంత బాధపడుతున్న ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు చూపించాలి కానీ అక్కడ రెండు థింగ్స్ మనసులో పెట్టుకున్నానండి ఒకటి కాళ్ళు పట్టుకొని వాడు స్టిల్ వాడు ప్రేమిస్తున్నాడు ఇంకా ప్రేమిస్తున్నాడో ఆ పెయిన్ ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అదే అని ఎంత ప్రేమ ఉందో తనకు తెలియాలి తెలియాలంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ ఏముంటుంది ఏముంటుంది అని ఆలోచించినప్పుడు వచ్చిన థాట్ అది యాక్చువల్లీ తెలీదు అంటే ఆల్రెడీ అప్పటికే సినిమా ఎలా ఉంటుంది థియేటర్లో ఆడుతుందా లేదా అనే మైండ్ జోన్లోంచి వెళ్ళిపోయాను నేను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తీసేసి తీసేసి తీసేస్తున్నాను నేను నాకు నచ్చిన సినిమా నేను తీసేస్తున్నా సో ఎక్స్ట్రీమ్ కేసులో వెళ్ళి వాడు ఎంత ఎంత పెయిన్ అనుభవిస్తున్నాడు చెప్పడంలో వచ్చిన థాట్ అది అంటే విరాజ్ బ్రహ్మ లేదండి ఇదే ఫైనల్ వర్ష సినిమా కథ అనుకున్నప్పుడే సినిమా అసలు స్టార్ట్ అయిందే స్టార్ట్ పాయింట్ ఎండ్ పాయింట్ అదే అది ఎక్కడ నేను మార్చేస్తాను మామూలు విజువల్ నేను మార్చేస్తా కథలు సీన్లు టపటపట మార్చేస్తాను అది మార్చకూడదనే మీరు సినిమాలో చూసిన లాస్ట్ షాట్ ఫోటో ఏదైతే ఉందో అది నా ఫస్ట్ షాట్ సినిమా షూటింగ్ రోజు లాస్ట్ ఆనంద్ ఆటోలో వెళ్ళే షాట్ ఏదైనా అది కూడా నా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే అనమాట ముందు క్లైమాక్స్ తీసేసారు ఈ కథ మార్చద్దు మనం ఏం చేసినా సరే ఈ కథ మార్చద్దు అని సో మార్చలేదు సార్ అప్పటికప్పుడు అనుకుంటున్నాను సార్ రాజేష్ గారు క్లైమాక్స్ గురించి చాలా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి బయట మీరు రెండు మూడు వెర్షన్స్ రాసుకున్నారని తెలిసింది అంటే మీరు సాటిస్ఫైడ్ వెర్షన్ అయినా ఫైనల్ వెర్షన్ ఇది లేదా టీమ్ డిస్కషన్లో అయినా ఇది వచ్చిన లేదు సార్ అసలు నేను రెండు మూడు వర్షన్లు అలా ఆలోచించలేదు సార్ ఇదే క్లైమాక్స్ అంటే 
రియల్ లైఫ్లో నుంచి నేను ఏదైతే తీసుకున్నానో అది ఈ క్లైమాక్స్ కాదు సార్ ఆ క్లైమాక్స్ తీయకూడదు కూడా తీస్తే ఒక రాంగ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది అందుకనే తీయలేదు అది సో నిజంగా ఇది ఎలా ఎండ్ చేయాలని ఆలోచించి దాని తగ్గట్టుగానే మార్చి రాశాను రియల్ లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ చాలా వెరీ బ్యాడ్ బ్రూటల్ థింగ్ యాక్చువల్లీ విరాజ్ భాయ్ హాయ్ బ్రో సినిమా రిలీజ్ ముందు కలిసినప్పుడు మనం థియేటర్లో సక్సెస్ లేదు సక్సెస్ లేదు అన్నారు కదా థియేటర్ సక్సెస్ సంజయ్ థియేటర్లో చూస్తే మారుమోగుతుంది అవునండి ఎలా ఉంది మీ ఫీలింగ్ ఇప్పుడు అయ్యో నిన్నే వెళ్ళండి థియేటర్కి సంధ్యాకి మల్లికార్జునకి గోకుల్కి నేను ఎప్పుడు ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద హీరోలు సినిమాలకి వెళ్ళినప్పుడు చూశాను అది ఈరోజు మమ్మల్ని చూస్తూ జనాలు అలా అరుస్తున్నారు రియాక్షన్స్ అంటే నేను మొన్న కూడా కొంతమంది రియాక్షన్ వీడియోస్ పంపిస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ అందరు వాట్సాప్లో సో ఎప్పుడైతే నేను ఎవరో కూడా తెలియదు చాలా మందికి కొన్ని డైలాగ్స్కి మా ఇద్దరు సీన్కి ఇవన్నిటికి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఇంకా అది డైజెస్ట్ అవ్వట్లేదు బట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్ హాయ్ వైష్ణవి సినిమా సక్సెస్ అయ్యిందంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ దట్స్ మై ఒపీనియన్ అంటే యూట్యూబ్లో చాలామంది నటీ నటులు మీ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత అరే మేము కూడా సినిమాల్లో యాక్టింగ్ చేయగలం వస్తాం చేస్తాం అని చాలామంది గర్వపడుతున్నారు నేను ఎందుకంటే చాలామంది స్టేటస్ కూడా చూశాను సో అంటే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే బేసిక్గా ప్రతి అమ్మాయి లైఫ్లో ఈ సినిమాలో ఒక క్రూషియల్ పాయింట్ ఉంది అంటే అరే ఇది ఈ విషయం వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా ఫేస్ చేయాలి అమ్మకు చెప్పచ్చా నాన్నకి చెప్పచ్చా బాయ్ ఫ్రెండ్కి చెప్పచ్చా లేదా సో అలాంటి రియల్ లైఫ్లో ఒక అమ్మాయికి వస్తే దాన్ని ఎలాగ అధిగమించాలి కొంతమందికి తెలియదు అరే ఈ విషయం వచ్చినప్పుడు ఇలా వచ్చినప్పుడు సిచ్యువేషన్ నేను ఇలా అధిగమించాలి కొంతమందికి అక్కడితో ఆగిపోతారు తెలియక ఎవరితో చెప్పుకోలేక సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ రియల్ లైఫ్లో ఎవరికైనా వస్తే మీరు దాన్ని ఎలా అధిగమించాలని మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరేం చెప్తారు ఒక అమ్మాయికి ఫస్ట్ నేనేం చెప్తా అంటే వాళ్ళు ఇట్లా అవుతున్నారు వాళ్ళ లైఫ్ ఇట్లా చేస్తున్నారు వాళ్ళ లైఫ్ ఇట్లా చేసినా మీకు ఇట్లా మారుతుంది అని వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవడం మానేయాలి నీ మన మనకు కూడా బ్రెయిన్ ఒకటి చెప్తుంది హార్ట్ ఒకటి చెప్తుంది అవి రెండు మనకు ఒక్కొక్కటి చెప్పినప్పుడు ఐ లిసన్ టు మై హార్ట్ సో నా హార్ట్ ఎప్పుడు నాకు తప్పు చెప్పదు సార్ సో నేను వాళ్ళకు కూడా అదే చెప్తా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆలీల మాటలు వినడం మానేయాలి నేను జనరల్గా ఒక రిలేషన్షిప్ స్పాయిల్ అవుతుంది అంటే ఒక మూడో మనిషి వచ్చి ఒక రాయడం వల్ల ఆడు నెయ్యనియొద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడికి ఆ స్పేస్ ఇయ్యొద్దు అరే భాయ్ నీకు తెలుసు అది ఒకవేళ అది పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుందా అది ఎంతవరకు పోతుంది ఆ స్కేల్ అనేది ఆ రిలేషన్షిప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరికీ తెలుస్తుంది ఆ మూడో పర్సన్కి ఏం చూస్ ఏం తెలుస్తుంది మేబీ ఆ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు వాడు ఏదో చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు అది మనం బ్రెయిన్కి ఎక్కించుకున్నాం అనుకోండి మీరు దాకా వస్తాయి కథ సో జస్ట్ లిసన్ టు యువర్ హార్ట్ మేబీ మన మన మనకు అప్పుడప్పుడు మన లైఫ్లో పాజిటివ్స్ ఎదురైతాయి నెగిటివ్స్ కూడా ఎదురైతాయి ఉరుకులాటల డెసిజన్స్ తీసుకోవద్దు కొంచెం పేషెన్స్ పెట్టుకొని ఆగి రెండు మూడు సార్లు ఆలోచించి ఇంకా మన లైఫ్లో మనం మంచి కోరే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మన పేరెంట్స్ మనం లవ్ చేసిన మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ అలా వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు కూడా ఒకసారి మనం బ్రెయిన్లో పెట్టుకోవాలి అలా మాటలు మనం కన్సిడర్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అంతా స్క్రీన్ మీద మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్నప్పుడు పక్కన ఆనంద్ ఉన్నా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఉన్నా మిమ్మ ఒక డైలాగ్ అంటారు అర్జున్ ఇట్లా ఫీల్ అవుతామని ఇక్కడ నిజంగా చూస్తే స్క్రీన్ మీద వైష్ణవి నిజంగానే అర్జున్ ఇట్లాగా విజయ్ దేవలాగా కనపడింది సో ఏంటి ఆ కామెంట్ విన్నప్పుడు చాలా మంది చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా వైష్ణవి లేడీ అర్జున్ రెడ్డి లాగా కంపేర్ చేస్తున్నారు కామెంట్ చేస్తున్నారు సో మీకు ఏమనిపిస్తుంది అది సార్ అది అంత రాజేష్ గారు మీకు ఈ కరెక్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాజేష్ గారి దగ్గరే ఉంటుంది అది చాలా పెద్ద కాంప్లిమెంట్ మేబీ మీరు ఆన్సర్ చేస్తేనే ప్రాపర్ ఆన్సర్ వస్తుంది అనిపిస్తుంది ఆనంద్ అంటే క్యారెక్టర్లో షేడ్స్ అంతే ఒక్క నిమిషం ఆనంద్ అమ్మాయి చాలా సింపుల్గా చూడండి అలా ఉంది అంతే ఆనంద్ గారు ఏదో అర్జున్ రెడ్డి ఉంది అని నా దగ్గరకు వస్తుందా కాదు ఇక్కడ ఒక కామన్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది 
అర్జున్ రెడ్డిలో ఆ పిల్ల నాదిరా అని అన్నాయి అన్నాడు ఇందులో కూడా పిల్ల పిల్ల నాదిరా అని చెప్పేసి మీరు కూడా సేమ్ సేమ్ కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నా పిల్ల ఆ పిల్ల నీదే సార్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించి రిలీజ్ అయిన అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏదో లెంత్ ఎక్కువ ఉందని రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తూ చాలా ఏదో కావాలనే ఏదో ట్వీట్లు పెడుతున్నాం సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇదంతా చూస్తూ మీకేమనిపిస్తుంది లేదంటే గత సినిమాల అనుభవం ఏదైనా ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఆబ్వియస్లీ గత గత అనుభవాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ ట్వీట్లు వేస్తున్నారని తెలుసు ఆర్టికల్ కూడా వస్తున్నాయని తెలుసు కాకపోతే నాకు ఇక్కడ ఒక మైనస్ మైనస్ ఏముందంటే ఇప్పుడు నేను బాధ్యతగా ఉండాలి ఎందుకంటే నన్ను నమ్మి డబ్బులు పెట్టిన నా ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు ఎక్కడైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలరో ఓవర్సీస్లో కొన్ని కోటి కోటి రూపాయలు పెట్టిన నేను చాలా ఎక్కువ పెట్టి డబ్బులు పెట్టి సినిమా కూడా ఉన్నారు ఇంతకుముందు అంటే నాకు నేనే ప్రొడ్యూసరు నేనే డైరెక్టరు నేను ఎలా పడితే అలా బిహేవ్ చేసిన తెలుసుకుని ఇప్పుడు నాకు అసలు స్వేచ్ఛ లేదు ఇప్పుడు నాకు నేను వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలి వాళ్ళందరూ మంచిగా ఉండాలనే మూడ్లోనే ఉన్నాను సార్ సో లెంత్ అంటే సార్ ఈ ఈ లెంత్ నేను నిన్న కూడా ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ సీన్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ తగ్గిస్తే బాగుంటుంది అని నాకు అరవింద్ గారు ఫోన్ చేసి కొద్దిగా ఆలోచించి చూడు నీకు నీ ఫ్రీడమ్ నీదే అన్నారు నేను అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి వెళ్ళి డీసీపీలో పెట్టి కట్ చేస్తుంటే సార్ ఆ అమ్మాయి చెడ్డది అయిపోద్ది ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ కానీ వెళ్తే అంటే సినిమా పోయినా పర్లేదు కొంత కలెక్షన్ తగ్గినా పర్లేదు కానీ అమ్మాయి పాత్ర పోకూడదు ఆ పెయిన్ పోకూడదు అనుకొని నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన మా ప్రొడ్యూసర్స్ని వదిలేద్దాంలే సరే ఎంత ఎంత వస్తే అంతే వస్తుంది అని చెప్పి క్యారెక్టర్లన్నీ చెప్పాలి సార్ నేను మొత్తం అన్నీ చెప్తాను ఇప్పటికే చాలా చెప్పలేకపోయాను అందువల్ల కొన్ని కొన్ని కాంట్రవర్షియల్ వస్తున్నాయి ఇంకా ఫాదర్ రోల్ మదర్ రోల్ చాలా అని అన్నీ చెప్పాల్సి వస్తున్నాయి కానీ ఈ ఈ కథ ఇంతే సార్ ఇంకా లెంత్ అప్పటికీ నేను చాలా 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 మిస్ కొట్టేసిన పాయింట్లు వాటికి అన్నిటికీ నేను సారీ చెప్పాల్సిన సిచ్యువేషన్ కూడా రావచ్చు చాలా సార్లు ఎందుకంటే వాళ్ళు జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చి లెంత్ వల్ల తీసేయాల్సి వచ్చినాయి అవి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ విరాజ్ క్యారెక్టరే మెయిన్ ఫౌండేషన్ కానీ ఎండ్ కానీ అసలు విరాజ్ పాత్ర ఏమైంది దాని జస్టిఫికేషన్ ఎక్కడ అంటే నా దగ్గర సమాధానం లేదు ఎందుకంటే క్రూషియల్ పార్ట్లో క్లైమాక్స్లో అది చెప్పాను నేను తీసాను కూడా ఫస్ట్ రోజే కానీ నాకు చా లెంత్ బికాస్ ఆఫ్ ద లెంత్ చేయలేకపోయాను సార్ సాయిరాజేష్ గారు సీక్వెల్ సార్ మైండ్లో అయితే అంటే తీయాలని లేదు కానీ కథ అయితే ఉంది బ్రెయిన్లో యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ అది సార్ సాయిరాజేష్ గారు ఎస్కెన్ గారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ దానికి అన్న ఇది ఒక అప్ కమింగ్ స్టార్స్తో ఒక అంత తెలుగు కంటెంట్తో అందరూ అందరూ ఒక మంచి కథ ఒక సొసైటీలో జరిగే ట్రెండ్ని ఒక దయచేసి దీంట్లో అందరినీ కూడా లెంత్ని కాకుండా స్ట్రెంత్ని గుర్తించవలసిందిగా మరోసారి కోరుతాను ఓకే సాయరాజేష్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికీ కూడా సో అంటే ఇంటర్వ్యూకి ముందు వచ్చేసి ఈయన వైష్ణవి గారికి ఆనంద్ గారికి మధ్య జరిగే కన్వర్సేషన్లో కొన్ని బూతులు ఉన్నాయి అవి బీప్స్ వేశారు అండ్ థియేటర్లో అండ్ ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అవి డైరెక్ట్గా రిలీజ్ చేస్తారా సేమ్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతాయా సేమ్ ఓటీటీకి సంబంధించిన ఎప్పుడే ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఓటీటీలో చాలా రోజులు రాదు కాబట్టి అదే అసలు ఓటీటీ టాపిక్కే అవాయిడ్ చేస్తున్నాం సాయి రాజేష్ అండ్ ఎస్కే అండ్ ఇద్దరికి ఇప్పుడు ఈ సినిమా రిలీజ్ ముందు మీ సినిమా పోస్టర్తో పాటు పవన్ కళ్యాణ్తో దిగిన ఫోటోలు కూడా షేర్ చేశారు దానికి కారణం ఏంటండి మేము చేసాము సార్ ఫ్యాన్స్ చేశారు సార్ అంటే మేము నేను తను ఇద్దరం మెగా ఫ్యాన్స్ కానీ మా లైఫ్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇద్దరం అలానే ఫ్రెండ్స్ ఏం చిరంజీవి గారు అభిమానులుగా సో చిరంజీవి గారు అభిమానులు కానీ కళ్యాణ్ గారు అభిమానులు కానీ చరణ్ గారు ఫ్యాన్స్ బనీ ఫ్యాన్స్ వీళ్ళందరూ మమ్మల్ని కాస్త ఓన్ చేసుకుంటారు అందరూ అలా మేబీ వాళ్ళు అభిమానంతో వేస్తుండొచ్చు సార్ అంతే ఆనంద్ ఆనంద్ యా అది సార్ అసలు అంటే రియలీ సారీ ఆనంద్ దానికి సార్ ఆరు నిమిషాలు సింగిల్ షార్ట్ సాంగ్ సార్ అది అంటే ఒక త్రీ స్ట్రీట్స్లోకి వెళ్తా అంటే జనాలు అలా నోరు తెరిచి చూ చూసేంత ఎట్లా తీసార్ రా అసలు ఈ పాట అనిపిస్తుంది సార్ మీకు త్రీ స్ట్రీట్స్లో హెవీ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఒకే స్ట్రెచ్లో సిక్స్ మినిట్స్ సాంగ్ తీసి లెంత్ 
రెండు నెలలు తనకి నిజంగా చెప్పాలంటే ఆనంద్ అంత గ్రేట్ డ్యాన్సర్ ఏం కాదు ఈ బేబీకి రాకముందు కానీ దీని గురించి విజయ్ పొలాకి ఆ మాస్టర్ దగ్గర నుంచి తను డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి నేను నేనైతే వెరీ పర్టికులర్ నేను కొబ్బరి మట్టి తీసేటప్పుడు కూడా సంపూర్ణ నువ్వు నీకు డ్యాన్స్ రాకపోతే నాకెందుకు నాకు డ్యాన్స్ కావాలి నా సినిమాకి ఇలానే చెప్పేవాడిని నువ్వు చేయాల్సిందే అంతే సో నేను ఆనంద్ బాబు కూడా బ్రో మీకు డ్యాన్స్ రాకపోతే నా మీరు నేర్చుకోండి మీరు రెండు నెలలు చేస్తారా మూడు నెలలు చేసుకుని నేర్చుకోండి అంతే సో త్రీ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి హోల్ నైట్ డ్యాన్స్ ఒక ఐదు మొత్తం ఒక చిన్న మిస్టేక్ గిరితే మొత్తం తీయాలి సార్ మొత్తం ఆ సాంగ్ అలా చేసి లాస్ట్ షాట్ ఓకే అయిన తర్వాత ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్కి ఓకే అయిన తర్వాత కట్ చేస్తే యాపిల్ వాచ్లో తన హార్ట్ రేటు వన్ ఎయిటీ ఉంది వన్ ఎయిటీ వన్ నైంటీ ఉంది నాకే భయం వేసింది అంత కష్టపడితే నేను సింపుల్గా అట్లా తీసేసాను మూడ్లో ఎమోషన్లో వర్కౌట్ అవ్వట్ల తీసేయని చెప్పేసాను యా అనంత్ ఒక్కసారి ఆనంద్ సార్ అందరి ముందు చెప్తున్నాను ఆనంద్ ఆ పాటకి ఎంత కష్టపడ్డాడో తెలుసు ఆ పాటని వెయ్యి మంది అభిమానులు అలాగే మీడియా సమక్షంలో ఈ నెక్స్ట్ వీక్లో ఒక సింగిల్ స్క్రీన్లో చూపించబోతున్నాను ఎందుకంటే లెంత్ లెంత్ అన్నారు కదా కొన్నిసార్లు లెంత్ దృష్టిలో కొంత సినిమాని అది చాప్ చేయడంలో తన ఆనంద్ అయితే ఏంటి మన విజయ్ పొలంకి తన కొరియోగ్రాఫర్ ఆ పాటకి పండ కష్టం వేస్ట్ అయింది ఎందుకంటే ఒక గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్గా చేసి దాన్ని ఒక ప్రమోషన్ ప్యాటర్న్ కూడా ఉపయోగపడేది బట్ ఆ పెయిన్ మేము తీసుకున్నాం సో ఆ సాంగ్ని ఈ వారంలో అందరికీ చూపించడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ ఆనంద్ ఆనంద్ ఒకసారి అన్న ఆనంద్ ఆనంద్ ఇప్పుడు అన్న హీరోయిన్ అని తమ్ముడు వచ్చాడు అనే ఒక విమర్శ ఉంది మీ మీద సో అలాంటి అలాంటి వాళ్ళకి బేబీతో ఫస్ట్ డే సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్స్ ఓపెనింగ్స్ ఇచ్చారు సో మీ ఫీలింగ్ ఏంది విజయ్ దేవరకొండ ఫీలింగ్ ఏంది మీ నాన్న ఏమన్నాడు మా అన్నకి జస్ట్ ఒక చేర్ చేసిన ఇప్పుడే ఈ ప్రెస్ ఇంటరాక్షన్ ముందు ఆయన ఆయన స్టైల్లో రెస్పాన్స్ మెంటల్ అని పెట్టాడు అంతే సో ఆయన ప్రిమియర్స్ మొన్న చూసినప్పుడు కూడా మీరంతా రియాక్షన్ చూసిండ్రు మా ప్రొడ్యూసర్ని హక్ చేసుకొని మా డైరెక్టర్ని హక్ చేసుకొని ఎవ్రీ వన్ హీ అప్రిషియేటెడ్ ఎవ్రీ వన్ ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను దట్ కొన్నిసార్లు ప్రూవింగ్ పీపుల్ రాంగ్ అనే దాంట్లో మనం తప్పు దారులు వెళ్ వెళ్ళిపోతాం మోర్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇస్ ప్రో మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ దాట్ ఈజ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ రైట్ నాకు తెలుసు నేను ఏం చేయగలుగుతా నాకు తెలుసు అంటే ఈ రూమ్లో వంద మంది ఉంటే మేబీ నేను లాస్ట్ టెన్లో ఉండొచ్చు అందం బ్యూటీ స్మార్ట్నెస్ విషయంలో హ్యాండ్సమ్ విషయంలో కానీ నా ఎఫర్ట్ నా సిన్సియరిటీ ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేరు సో ఆ విధంగా ఇంతవరకు వచ్చిన ఆ విధంగా ఈ టీంని నమ్మి నేను ఈ సినిమా చేసిన అందుకనే ఎవరు ఏం రాసిన ఎలాంటి ఎజెండాలతో ఏం రాసిన జనాలు యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ ఓపెనింగ్ ఇచ్చిండ్రు సో ఐ కెన్ జస్ట్ థ్యాంక్ ది ఆడియన్స్ నిన్న థియేటర్కి వెళ్తే వాళ్ళు వాళ్ళ స్టైల్లో అన్న ట్రోలర్స్ని ఏం ఎట్లా చూపించినాం అన్న వాళ్ళకి అనేది వందల మంది అరుస్తారు సినిమా అయిపోయాక సో ఐ థింక్ ఇంకా అంతే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ రైట్ మనకి మన మీద నమ్మకం ఈ టీంలో ప్రతి ఒక్కరు అదే ప్రూవ్ చేశారు విజయ్ బుల్గానన్ కానీ విరాజ్ నేను వైష్ణవి వైష్ణవి ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిందంట ఇండస్ట్రీకి నాకు మొన్న తెలిసింది తను ప్రూవ్ చేసింది రాజేష్ అన్న రాజేష్ అన్న చెప్పాను టీజర్ లాంచ్ అప్పుడు ఎంత ఒక విధమైన నెగిటివిటీ ఫేస్ చేసిన అని బాలరెడ్డి అన్న ఎన్నో సినిమా చేసిండు సక్సెస్ లేదు ఈరోజు సక్సెస్ వచ్చింది సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ దమ్ సెల్ఫ్ రైట్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం అండ్ వీ డిడ్ సో విజయ్ బల్గన్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సార్ మీ బీజిఎం సినిమాకి ప్రాణం చాలా బాగా వచ్చింది సో మీరు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఇంకొకటి నెక్స్ట్ కాకినాడలో షీటింగ్ మానేస్ హైదరాబాద్లో స్టూడియో పెడుతున్నారా తప్పకుండా సార్ హైదరాబాద్లో ఉంటాయి ఇక్కడి నుంచి చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ అంటే బీజిఎం అంటే ఇప్పటివరకు ఇదివరకు చేసిన మూవీస్కి వీటికి నాకు అంత సక్సెస్ ఎక్కడ దొరకలేదు బట్ దీనికి బీజిఎం చాలా బాగుంది మీరు అంటున్నారంటే దీంట్లో డెఫినెట్లీ సగం క్రెడిట్ మా డైరెక్టర్ గారికి వెళ్తుంది ఎందుకంటే అంత మంచి మూవీ ఇవ్వకపోతే నేనేమీ చేయలేను ఇక్కడ 
బట్ అది నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది ఈ మూవీ నన్ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళింది ఒక రకంగా థ్యాంక్ యూ ఎస్కేన్ ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇండస్ట్రీలో చాలా పెద్ద హీరోలతో ట్రావెల్ అయ్యారు కావాలనుకుంటే పెద్ద హీరోలతో చేయొచ్చు కానీ ఒక చిన్న హీరోలతో ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్కమింగ్ స్టార్స్ తో చేసి హిట్ కొట్టారు ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇదే ఫాలో అవుతారా అంటే నేను చిన్న పెద్ద అనేది హీరోల అవార్డు నాకు నచ్చదండి నాకు బేబీకి ఆనందే హీరో విరాజే హీరో ఈ కథకి నేను ఇంకా వాళ్ళే హీరో అంటే వాళ్ళే రైట్ పర్సన్స్ ఏ కథకి ఎవరు రైట్ పర్సన్స్తో వాళ్ళనే అప్రోచ్ అవుతాను సో అందుకని నేను ఆ ఓల్డ్ని నేను తీసుకోను చిన్న హీరో పెద్ద హీరో అని ఒక కంటెంట్ ఎవరు చేయగలరు బేబీకి ఆనందే చేయగలరు బేబీకి విరాజే చేయగలరు బేబీకి వైష్ణవే చేయగలరు సో కంటెంట్ అని నమ్మి ముందుకు వెళ్తాను నెక్స్ట్ నేను చేసే కొన్ని సినిమాలు పెద్ద స్టార్స్తో కూడా ఉన్నాయి అవి నాకు అవకాశం ఇస్తున్నారు అవి వాళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది సో అలాగే నేను ఎప్పుడు ఏ రోజు పెట్టినా ఏ సినిమా తీసినా నాకు నన్ను నమ్మిన హీరోయే పెద్ద హీరో నేను నన్ను నమ్మిన డైరెక్టర్ పెద్ద డైరెక్టర్ నేను చేసేదే పెద్దది అంటే నాకు ఆ రోజు నేను అన్నం తింటున్నానంటే ఆ సినిమా నుంచి ఇది అవుతున్నా నేను కష్టపడుతున్నానంటే ఆ వర్క్ సో నేను ఏ చేస్తే అదే పెద్దది అదే నా జీవితం అదే నా వర్క్ థ్యాంక్ యూ ఎస్కేఎన్ సాయి రాజేష్ గారు మా అందరం మెగా అభిమానులు కానీ ఇండస్ట్రీలోకి రావడం జరిగింది ఆ ప్రాంత అభ్యంతరం ఉంటుంది ఇప్పటికే మెగాస్టార్ అందుకు మీరు సినిమా స్టార్టింగ్లో కూడా మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి కృతజ్ఞ చిత్రాన్ని మీరు కార్డు కూడా వేశారు సో భవిష్యత్తులో మెగా హీరోలతో చేయాల్సి వస్తే ఎవరితో చేస్తారు సార్ రేష్ ఎలాంటి కథ నువ్వు రెడీ చేసి పెట్టుకున్నావు మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్లో రావచ్చా లాస్ట్ అర్థం కాదు సార్ మెగా హీరోలతో చేస్తే ఎవరి కోసం కథ రెడీ చేసి వచ్చావు అంటున్నా ఎలాంటి కథ ఉంది అంటే ఓకే ఓకే నేనైతే చేయలేను అనుకుంటా హ్యాండిల్ చేయలేను షూర్గా అంటే తెలియదు నేను ఎప్పుడు స్టార్స్తో చేయలే అని ఫస్ట్ అసలు చిరంజీవి గారిని ఆయన ముందు పెట్టుకొని యాక్షన్ చెప్పేంత ఆయన గురించి కాదు ఆ హీరోలు ఎవరితో ఎవరై ఎవరైనా సరే ఫ్యాన్గా కష్టం అనుకుంటాను సార్ అంటే డీల్ చేయడం నేను వైష్ణవి ఇద్దరు హీరోల్ని డామినేట్ చేసే క్యారెక్టర్ నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు నీకు ఎలా అనిపించింది ఇద్దరు హీరోని డామినేట్ చేసావని అనే ఐది ఏమైనా అనిపించింది నీకు అసలు సినిమాలో ఇద్దరిని డామినేట్ చేసిందిగానే ఉంది అన్నీ సార్ నాకు డామినేషన్ ఇక్కడ ఏం అనిపించలే ఇక్కడ ఎవరు ప్లే ఎవరు రోల్స్ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్గా పర్ఫామ్ చేసినారు డామినేషన్ ఏం అనిపించలే సార్ అది ఇంట్రడక్షన్ అయి కాబట్టి కట్ చేయలేకపోయామండి ఆనంద్ గారి పాట సెకండ్ హాఫ్ లో వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ద మూడ్ అండి ఇప్పుడు అక్కడ మీరు స్టార్టింగ్ చూస్తే ఒక మూడ్ లో వెళ్తుంటది ఆ మూడ్ బ్రేక్ చేసి సినిమా స్టార్ట్ చేయాలి అమ్మాయి క్యారెక్టర్ నుంచి అందుకని ఉంది ఏదో అక్కడ ఎందుకంటే మూడ్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు మాకు మా సినిమా ఇంకా ఇంటెన్స్ అయింది అందుకనే అట్లా మీరు ఏదో స్పెషాలిటీ పార్షియల్ ట్రీట్మెంట్ లేదు అది కూడా తీసేయమన్నారు మా ప్రొడ్యూసర్ యాక్చువల్లీ ఎందుకు అర్థం చేద్దాం యా మారుతి గారు మా ప్రొడ్యూసర్ ఇద్దరు ఆ డాన్స్ లేపేసే అన్నారు నాకు అంటే మరి హీరోయిన్ ఏంటి ఊరిన బయట డాన్స్ చేసుకుంటే లోపలికి వస్తే వాళ్ళ మదర్తో మాట్లాడుతుంది కదా నెక్స్ట్ సీన్లో మరి అక్కడ ఓపెన్ చేయాలి నా హీరోయిన్ నేను ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తా హీరోకి అంత పొద్దున్న వర్షం వేసి కాళ్ళు వేసి ఇట్లా వేసి ఇట్లా వేసి ఓపెన్ చేసి అమ్మాయి జస్ట్ లోపలికి వస్తుందా ఇంక లేకపోతే ఇంక ఇంట్రడక్షన్ ఎక్కడ పెట్టాలి నో రెండున్నర నిమిషాలు ఉండా ఉన్నా పర్లేదని చెప్పి నేను పెట్టినాను సార్ అందులో మా పిల్లల్ని టార్చర్ పెట్టినాను నేను ఆ డాన్స్ కోసం ఆ రెండు రోజులు అంటే ఇంక నువ్వు సరిగ్గా చేయట్లేదు టైమింగ్లో మీటర్లో చేయట్లేదు నాకు చిరంజీవి గారి అభిమానంలో ఇంక డాన్స్ అంటే పిచ్చి బాగా చేయాలని నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నువ్వు కంప్లీట్ చేయట్లేదని ఒక రోజులో హాఫ్ డేలో తీస్తానని మాట ఇచ్చి రెండు రోజులు తీశాను అంటే పర్ఫెక్షన్ వచ్చేంత వరకు లాస్ట్ సెకండ్ సో లాస్ట్ లిటరల్లీ ఆ డాన్స్ గురించి సింగిల్ షాట్ లాస్ట్ ఒక ఒక స్ట్రెచ్లో పిట్ చేస్తుంది అదైతే దాన్ని భయపెట్టి లిటరల్గా పాప అంత కష్టపెట్టి చేయించాను నాకు మనసు రాలేదు అంటే ఆనంద్ ఇది చాలా క్రిటికల్ ఫేజ్లో వస్తుంది సార్ ఆ సాంగ్ అనమాట అక్కడ పాట పడితే సినిమా ఖచ్చితంగా బ్యాడ్ అయిపోయేది సో సెకండ్ హాఫ్ రాజేష్ గారు లేదు సార్ అసలు 
సో సార్ మాది ఎప్పుడు రెండు సంవత్సరాల క్రితం సినిమా సార్ అసలు రెండు సంవత్సరాల క్రితం తీసిన పాట అది సో నాకు ఆ బాధ దసరాది ఒకటి రెఫరెన్స్ సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే మేము ఎప్పుడో పాటించుకున్నాం ఓ రెండు ప్రేమ గాలిలాలు కరెక్ట్గా మూడు నెలల తర్వాత సీతారామ్ పాట రిలీజ్ అయింది సీతారామం చూసి మేము కాపీ కొట్టామనుకుంటారా ఇదో ఇదొక బాధ సో ఎక్కువ రోజులు చేస్తే ఇదొక ప్రాబ్లం సార్ సార్ ఎస్ కేఎన్ గారు ఏరే లాంగ్వేజ్ ఏదైనా సినిమా రిలీజ్ అయిందంటే దాన్ని మన తెలుగులో డబ్ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా సక్సెస్ కొడుతూ ఉంటారు పరభాష సినిమాలు వస్తుంటాయి తమిళ్ కానీ లేదా మలయాళం కన్నడ ఏదైనా ఈ ఇప్పుడు మన సినిమా ఇది సక్సెస్ అయింది సో అదర్ లాంగ్వేజ్కి ఈ సినిమా ఏమైనా డబ్ చేసే అవకాశం ఉందా అక్కడ కూడా రీమిక్ చేసి రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉందా యాజ్ అండ్ డేట్ నాకు బేబీ నుంచి ఒక నాలుగైదు భాషల నుంచి రీమేక్ ఆఫర్లు ఉన్నాయండి సో అది డబ్ చేయాలా రీమేక్ చేయాలా లేకపోతే రాజేష్ వేరే లాంగ్వేజ్లో డైరెక్ట్ చేయాలా అనేది మేము ఒకసారి మాట్లాడుతున్నాం ఇది కాదు ఎస్కేఎన్ గారు హేమ ఫ్రమ్ న్యూస్ త్రీ సిక్స్టీ సో లాస్ట్ టైం ప్రెస్ మీట్లో హరీష్ గారు నువ్వు ప్రొడక్షన్ నుంచి లైక్ ప్రొడ్యూసర్ నుంచి లైక్ ఏమంటే పంచ్ డైలాగ్ రైటర్ కింద వచ్చేసేయి బాగా వేస్తున్నావు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఫ్యూచర్లో మీ నుంచి ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ గా పంచ్ డైలాగ్ మూవీస్ ఏమన్నా రాబోతుందా అలా ఏమన్నా ప్లాన్ చేసుకున్నారా డైరెక్షన్ రాజేష్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నేను డైరెక్టర్ అవుతాను అమృత ప్రొడక్షన్స్ మీద రాజేష్ లేకపోతే కింగ్ ఆఫ్ ది హిల్ మీద ఆనంద్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నేను అవుతాను రైట్ థ్యాంక్ యూ